നമസ്കാരം ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷമായി ഇന്ന് ആറ് അതിഥികളാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാസഫ് അലി നായകനാവുന്ന അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആറുപേരും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറുപേർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സംവിധായനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്താണ് അണ്ടർ വേൾഡ് അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് സാധാരണ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ വരുന്നൊരു കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബോംബെ അതോ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറേ ഗ്യാങ്സ് ഗ്യാങ് വോർസ് ഈ ഒരുപാട് വെടിവയ്പ്പ് അതായത് ഒരു തൊട്ടതിനും പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വെടിവയ്പ്പ് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ മനസ്സിൽ വരാം പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഈ അണ്ടർ വേൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വേറിട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ട രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജേണിയാണ് അണ്ടർ വേൾഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ യാത്ര ആണ് അതെ യാത്ര ഇൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അവരുടെ ലൈഫിൽ ജേണിയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ അണ്ടർ വേൾഡും ബോംബെയിൽ അണ്ടർ വേൾഡുമായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം അതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പം ബോംബെയിൽ ഒരുപാട് ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഗ്യാങ് വോർസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഗ്യാങ് വോർസ് അങ്ങനെയില്ല അപ്പം ഇതിന് ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂ ഓരോ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണും അപ്പം അതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ വേൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതും ഈ സിനിമയിലൂടെ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജേണിയാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ ഒരു അത് ചിലപ്പം ഇപ്പം പൈസയുടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിയിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് രീതികളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അതിലൂടെ അവരെങ്ങനെ ആ ആ പൈസയിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ കൈവരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേടാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതാണ് അണ്ടർവേൾഡിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പൈസ പ്രേക്ഷകർ എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ പൈസ മുതലാകണം ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അണ്ടർ വേൾഡ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ ബോംബെ അതോലോകവും കേരളത്തിൻ്റെ അതോലോകമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കുറേ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വന്നോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ വലിയ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ബേസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൂടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് കാര്യം അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തോക്കെടുക്കലും വഴി വെപ്പലും ബാക്കി പരിപാടികളും അറിയാവുള്ളൂ അതാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിഗരറ്റ് സ്മഗ്ലി ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കടകളിൽ പോലും അണ്ടർ വേൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതാണ് അതാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ആ ശ്രമം വിജയമാകട്ടെ ആസിഫ് അലി വേറൊരു ടൈപ്പ് സിനിമ ആസിഫ് അലിയിൽ നിന്നും ആസിഫ് അലിയിൽ നിന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായി വരും താങ്ക് യു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തി ഈ സിനിമ കഥ കേട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ഞാൻ കാറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അരുൺ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നു കാര്യം ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിളി വന്നപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സൈറ്റഡ് ആയി കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതും ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ലോഹു കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ മാറി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നൊരു തരം സിനിമയാണ് ഒരു മാസ് എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വിളിയിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും വന്നു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം
കുറേ നാൾ ഞാനിപ്പം ഇതുമായി കൊടുത്ത എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ നാളായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സിനിമ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും റിയൽ ലൈഫ് റിയലിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സിനിമകളുമായിട്ട് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ കുറെ അധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ആളുകൾ ഒരിത്തിരി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കുറച്ച് പാട്ടും കുറച്ച് ഫൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് കുറെ നാളായി അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അണ്ടർ വേൾഡ് അതിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അത് വലിയൊരു വിജയമായി തീരും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് എടുത്തു പറയേണ്ട കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയലോഗ്സും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാസ് സിനിമയിൽ വേണ്ടത് പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ആണ് അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഷിബിനി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡയലോഗ്സ് വെച്ച് മാത്രം ഇറക്കി ടീച്ചറുകൾക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസും ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ചിത്രത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഏ എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അരുൺ ചേട്ടനാണ് എന്നെ ആദ്യമേ വിളിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഷിബിനെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന അരുൺ ചേട്ടനായിട്ട് ഷിബിൻ മറന്ന് അരുൺ ചേട്ടനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അരുൺ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുത്തോളല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ യെസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്തയോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേടിയുള്ളത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ വേൾഡിൽ ദി അത് എക്സ്ട്രീം ആണ് ഈ ഒറ്റബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ സ്വഭാവമുള്ള എപ്പോഴും എത്തിയത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് മജീദ് എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ ലൈഫ് മാറുന്നതെന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് തീരുമാനിച്ചായി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് Uh, I'm opposite to Farhan Fasil. Yeah. And my character name is Chitra Ayer. I'm just a college going girl uh, and I'm playing a Tulu Brahmin girl in the film. But uh, not typical Tulu Brahmin girl but a little outgoing and uh, she has her opinions. From? I'm from Pune. Okay, okay. okay. Yeah. And there are many artists in this film. 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 അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡി എ പിനെ കിട്ടണം ആദ്യമായിട്ടാ കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ തെളിവാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാരും പിടിച്ചിരുത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇരുത്തിയതാണോ അല്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി കൂടെ അഭിനയിച്ചത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അതാരൊക്കെയായിരുന്നു അതെ മജീദ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മജീദ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ മജീദിന്റെ സുഹൃത്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ ചിത്രമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ നല്ല വിഷ്വൽസ് മനസ്സിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടത് അതൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം മുന്നേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ പടം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫ് അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസിങ് പാറ്റേണും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ പാലറ്റും എല്ലാം തന്നെ മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടനും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രസമായിരുന്നു അതെ അഭിനയം എങ്ങനെയുണ്ട് അ
അത് ചോദിച്ചേക്കാസിഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പടം മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തല്ലേ ഹസ്ബിയോട്ട് സൺഡേ ഹോൾഡ് സൺഡേ ഹോൾഡിലേക്ക് ശേഷം അല്ലേ ഹസിഫിയോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സൺഡേ ഹോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പടം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ റിസ്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഫൈറ്റ് സോങ്സ് നല്ല മിക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പരിചയം പറ്റിയാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് ഡി ഐ പി ആയിട്ട് എത്തുന്നത് ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്ത അപ്പം ചേട്ടനെ വിളിച്ച് വന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പടങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരാളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം മുന്നത്തെ പടങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും അത് കേട്ടപ്പം വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാറ്റേണേ അല്ല അണ്ടർ വേൾഡ് അപ്പം തന്നെ ഇതിന് വേറൊരു സാധനം ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി പിന്നെ എല്ലാം കേട്ട് ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടോ എല്ലാ ടോട്ടൽ ആ ഒരു പരിപാടി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഫുൾ കിട്ടി അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പേരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഈ പേര് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഫാമിലി മൊത്തം കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമ അണ്ടർ വേൾഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഭയാനകം അതൊരു തൊക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരിക്കലും വേർതിരിച്ച് നിർത്തേണ്ട ഇതൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭയാനകമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളിലകം അമ്മയും അച്ഛനും പ്രണയിനിയും ഭാര്യയും കുട്ടിയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബാങ്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കട തുറക്കുന്ന ആളുടെ ജീവിതമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഈ സിനിമയിലുണ്ടാവും അതെ ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ എന്താ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ചെയ്യത്തിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതൊരു ഇമോഷൻ അതൊരു ഇമോഷൻ ആ ഇമോഷൻ വളരെ കൃത്യമായി ഈ സിനിമയിലുണ്ട് സിനിമയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമ തന്നെയാണ് ആസിഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകർ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയിൽ നല്ല ഒരു സിനിമ അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ആസിഫിനെ എന്നും ലവ് സ്റ്റോറിയിലും കാര്യങ്ങളും കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയിലെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ആസിഫ് കേട്ട പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആസിഫിൻ്റെ ആരാധകർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആസിഫിൻ്റെ ഫാൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ല അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സും അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് സാധാരണ ഈ ഹീറോയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു എപ്പോഴും എനിക്കൊരു ബോയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിൽ ലോക്കായി പോകാതിരിക്കാനും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഒക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വെൽ മെയ്ഡ് സിനിമയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തതും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് കൃത്യം ടീം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം എനിക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിറക്ടറും എൻ്റെ കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ കോ ആർട്ടേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിനിമ നന്നാവുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഇപ്പം എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ക്യാപ്റ്റനുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനം ഏറ്റെടുത്തല്ലേ അതൊരു നല്ലൊരു തുടക്കമായിരിക്കും ആവട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മാസ് സിനിമകളുടെ പ്രളയം ആവട്ടെ അയ്യോ പ്രഷർ ഇത് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മാസ് മാത്രം പോരാട്ടോ അസിബിലും മാസ് മാത്രം എല്ലാം വേണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇ
അലക്സിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സിങ്കായി ഒരു വൈബ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫാമിലി പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോഴും നമ്മൾ താമസിച്ച എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ വില്ല എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് താമസിച്ചത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ആസിഫൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇരുത്തി പറയല്ലോ കേട്ടോ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വാപ്പ എന്റെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആസിഫ് ഫോൺ എടുത്ത് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കുറവും വരുത്താൻ സത്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കംഫേർട്ട് ഉണ്ടായത് വർക്കിംഗ് വാസ് വെരി ഈസി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം മജീദ് ആയാലും സ്റ്റാലിൻ ആയാലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചേട്ടൻ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഫുൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സജഷൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത് കൊള്ളാതെ ചെയ്തോ ഇല്ല ചിലത് പറയും ഇല്ലടാ ഈ ക്യാരക്ടർ അത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈസി ആയിരുന്നു കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആസിഫിനെ ഒക്കെ കണ്ടാണ് എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് പോയത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ഞാനും അരിഞ്ചനായിട്ടൊരു പടം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് മറ്റൊരു കഥയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറെ നാളിങ്ങനെ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം അത് ഇരുന്നൊരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അരിഞ്ചനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് അരിഞ്ചനോട് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ പറയാവുന്ന പോലെ ഒരു ഒറ്റവരി കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അരിഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പടം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഈ പടം പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇതിൽ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം ആക്ഷൻ ഫിലിമിലെ ഒരു നായകൻ പോകുന്ന റൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഈ പടത്തിലുണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു നായകൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആസിഫിന് അത് കണക്റ്റായി എനിക്ക് വരുഞ്ചാട്ടിനും കണക്റ്റായ പോലെ ആസിഫിന് കണക്റ്റായി അതാണ് ആസിഫ് അലി പടത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങും പെർഫോമൻസും മുകേഷ് സാറിൻ്റെയാണ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കുറേ നാൾ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഫേസാണ് ഈ സിനിമയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുകേഷ് ഏട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമഡി ടൈമിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സുമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റയറും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രസൻറ്റേഷനുമാണ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ പത്മനാഭൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പല സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൗണ്ടർ ഡയലോഗ് പറയാൻ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുകേഷ് ഞാൻ ഈ സിനിമയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂലും ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിനിമ ഈ അടുത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്ന് മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അത് മുകേഷ് ഏട്ടൻ കുറെ നാളുകളെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും അതെ അതെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മുകേഷ് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അധികവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് മാറി നിന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ടീമിൽ തന്നെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ബാക്കപ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഈ സിനിമയിൽ
അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിന് വളരെ കൃത്യമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ്റെ വിജയ് ബാബു വിജയ് ബാബുവിനും വളരെ കൃത്യമായി എൻ്റെ ഹോൾ ടീമിനെ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നാളെ ഇപ്പം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ആണ് എല്ലാം നല്ല ടീമുകളാണ് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് അത്ര നല്ല ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരെ ഇപ്പം ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എത്തിക്കുക ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടീം നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് നല്ല എഡിറ്റർ ആണ് പ്രിയൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ സുപ്രീം സുന്ദർ അത് പറയണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം സുപ്രീം സുന്ദർ ആണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്നത് വരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഫെമിലിയർ ആയത് മലയാളത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പുളിയും ഭയങ്കര ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ സമയം കണ്ടെത്തി കൃത്യം ആയിട്ട് പുളി അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഈ എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൊക്കെ ആക്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അതെ അത് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാനെങ്ങാനും അടിച്ച് അപ്പുറത്തേക്കുന്ന ആൾ ഇഞ്ചാടാവുന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ആൻഡ് ഇപ്പം വളരെ കൃത്യമായി എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി എന്തും ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് സാധനം പൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പറയാം ഡ്യൂപ്പ് മതി ഡ്യൂപ്പ് മതി അതല്ല ഒരു ആക്ടർ പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഈ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം നമ്മളൊരു മാസ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാര്യമില്ല കൃത്യമായി അത് ഒരാഴ്ചത്രിയും <laughs> 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 അല്ല അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി പിന്നെ മംഗലാപുരം മംഗലാപുരം ഈ ഏരിയയിലാണ് എല്ലാം റിയൽ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏറ്റവും റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു ഡി ഒ പി സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഫ്രെയിം വെച്ചത് എന്താണ് എല്ലാം നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു സാധനം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മുന്നേ ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വെക്കുന്ന എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ലൊരു പൊടി കാരണം അയൺ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയൺ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഈ ലെവലിലൊക്കെയാണ് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പൊടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറയ്ക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇവരെല്ലാം ആസക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ബൈക്ക് റേസും അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം അത്രയും പൊട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു അതെന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഒരു വാർത്ത ആയതായിരുന്നു പൊടി അടിച്ച് കയറിയ ഒരു സംഭവം ഓൺലൈനിൽ ഒരു ബൈക്ക് ചേസും ഒരു സീക്വൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം അതിൽ കുറച്ച് ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ ലീക്കായി അത്യാവശ്യം വൈറലായതായിരുന്നു ആ വൈറലാവും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൈറലായ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ അല്ലെ എന്നും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കപ്പ് ഓഫ
yes he was like yeah. not conscious i don't know <laughs> yeah little bit yeah, i was yeah, always like i gentle. can't do this in front of camera <laughs> i can't like this he used to <laughs> say kya parjale unda beta parjale ayi parjale ki camera 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 ki umbla umbla prashnam camera illengi onnum kuda romantic ki kittum camera illengi edike romantic ki kittu edike undu ha അല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഇത് ഒക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ബച്ചുന്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ബ്രേക്കർ ആയിരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമുക്കും സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് കണ്ടവർക്കും ബഷീർ കണ്ടവർക്കും ഒക്കെ ഈവൻ ഞങ്ങൾ പോലെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ക്യൂട്ട് ലവ് ബോയ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും അജിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ ത്രൂ ഔട്ടിൽ ഇതിൽ ആ ക്യാരക്ടർ മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വച്ചിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എഫേർട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാൻ മതിയായിരുന്നു അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫഹദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളൊരു സിനിമ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പടമൊന്നും ഇതുവരെ ഓണായിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത പടം പോലും എന്താന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബഷീർ ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷനേ ഉള്ളായിരുന്നു സോളോ ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇഫ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ മൾട്ടി സ്റ്റാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഇപ്പം ആസഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷോറാണ് തിയേറ്ററിൽ എൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ പോകുന്ന അണ്ട് വേൾഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ആസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ എൻ്റെ അതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിസിബിലിറ്റി എനിക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നെയും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കാണും അപ്പം സോളോ ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നൊരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടം ഒന്ന് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തപ്പം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല ഒന്നും പിന്മാറത്തൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു വരും ആസിഫ് തിരിച്ചു വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ആ തിരിച്ചു വരുവാണ് ഈ സിനിമ അതെ ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആസിഫ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് തിയേറ്റർ പ്രഷർ എത്തുന്നത് ആസിഫ് എന്നൊരു ആക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ആസിഫിന്റെ പേരാണ് മുന്നിർത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ വിജയവും ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും നല്ല ഒരു ചിത്രമായി തീരുമെന്ന് അറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് നല്ല രീതിക്ക് കഥകൾ എഴുതി ഈ ഹൺഡർ വേൾഡ് കുറെ പേര് എനിക്ക് കടയിലിരുന്ന് കുറച്ച് ഹൺഡർ വേൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പം സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കട ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് കാണും തമ്പാക്ക് ഇതെല്ലാം ഹൺഡർ വേൾഡിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വേൾഡ് വിളിക്കാം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടെന്നോ ഒരു സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സിനിമയാണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊരു സിനിമയാണ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇതൊരു സിനിമയാണ് ഇതൊരു സിനിമാറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ മിസ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ഇടിയും ബഹളവും പാട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു 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 തിരിച്ചറിവായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും കൂടെ വേണം തമിഴ് വരെ അങ്ങനെ എത്തി തുടങ്ങി പാട്ടില്ലാതെ സിനിമ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇറങ്ങി തുടങ്ങി പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് വന്നാൽ ആ ട്രെൻഡിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാറി ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സിനിമകളും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇതും ഇതിന്റെ ജോണറിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ജോണറും വേണം എത്ര നാൾ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അതെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ അതെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു വർഷത്തെ ആ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കഴിവ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇനി പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കാം അസിഫിൽ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് അടുത്തത് ഇപ്പം 
Thank, Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.